Oo. Ito yung mga pinapakita natin kanina mm -hmm. na pinapakita mo na matataas ang bilang ng mga registered voters. Mm -hmm. At ang unguna dyan, syempre, ang NCR na may six, around 6.4 million, million registered yeah. voters mm -hmm. at ito ay around 12% of the 50.7 yes. million registered voters. Mm -hmm. Kasama pa ang Cavite dyan, Bahag Tangasinan, mm -hmm. yes. Cebu. Cebu, Cebu well, has 2.4 million voters. So malaking malaking number talaga yun. At saka kapansin-pansin din, no? medyo tayong lahat eh, puro mga presidential, vice presidential binabanggit natin. Hindi natin masyado binabanggit ang mga tumatakbo bilang senador. No? Napansin mo, Cheryl? Pero kasi ang sinasabi, di ba pag ganitong presidential election, mm -mm. nawawalan tayo ng focus doon sa mga mm -mm. Um, senatoriables natin, sa mga kongresista, sa mga local officials. Yes. Kaya nga, kung mapapansin, doon sa mga pumasok din sa survey, sa top 12, ay recall, mga dati na. Mga dati na o mga anak ng, mga anak ng uh, dating senador, kumaga. Na, nahawa na ako kay Dindo. Oo. Sa sobra naming araw-araw magkasama, na, eh, parang political analyst na rin. Pero mamaya, pag-usapan natin yan. Maganda yan na pag-usapan natin. Oo. Ipapakita po ngayon sa Comelec ang website kung saan makikita ang initial na resulta ng boto. So kayo mismo sa inyong mga tahanan, kung may internet connection kayo, agad-agad pwede na kayo gumawa ng sarili ninyong quick count, kumbaga, para malaman ninyo ang mga boto kahit na sa malalayo mga lugar, basta nakapag-transmit na ang mga Picos machines na yan, ay pwede nyo na malaman mm -hmm. kung ano nga ba ang so, current count natin. Ayan, nakikita natin si Chairman Melo na, Melo, na ini interview dahil nga dito makikita na yung resulta, yung initial na resulta ng ating boto. Oo, oh, at uh, patuloy syempre ang excitement ng taong bayan na nakabantay po tayo dito sa pag-transmit naman ng mga boto. Sarado na yung mga presinto at eto na po, the next step, ang bilangan ng mga boto. Magbabalik syempre ang pagbabago 2010, kaya dyan lang po kayo. Ito pa rin ang pagbabago 2010 ang special election coverage ng TV5. Alamin naman natin ngayon kung ano-ano yung mga lugar na tinatawag na vote rich, no? Kaya tingnan natin ang ating touch screen. Simulan natin sa tinatawag na top sa vote rich provinces natin. Top 5. Simulan natin sa Bulacan. Ilan ba ang mga botante sa Bulacan? 1,479,765 votes. Ito yung dahilan kung bakit sa mga presidential votes o mga tumatakbo sa mga national positions gaya ng mga senators po natin, dinadagsaan nila ang mga lugar na ito at talaga naman paulit-ulit may mga campaign sorti sila. Top 4, we have Negros Occidental with 1,550,979 registered voters. Pangasinan, isang malaking lugar din with 1,621,959 voters as well. Ito yung mga lugar na paulit-ulit nakikita natin sa balita na pinupuntahan ng mga presidential balls at uh, doon sila gumagawa ng iba't ibang mga gimmick. Kumbaga, sa Cavite naman, 1.6 million ang mga registered voters doon. Pero ito ang dahilan kung bakit ang Cebu is top one sa ating mga vote-rich provinces because it has 2,416,289 registered voters. Pero ang tanong dyan, syempre, ito ba ay solid kung boboto sila para sa isang presidente? Hindi. Kaya malalaman natin mamaya, pagpasok ng mga boto, pag na-transmit na ng mga Picos machines, yung mga votes na yan, makikita natin kung paano na-divide o nahati ang Cebu. Is it between two candidates lang ba? Tatlo o apat? Kasi sinasabi ng iba, Gibo daw ang sumusuporta dyan. Yung iba, Villar daw. Yung iba, ERAP. Kaya malalaman natin sa ilang sandali. Kunting trivia naman, punta natin ang tinatawag natin bottom five para lang sa kalaman na ating mga manonood. You have Dinagat Islands with 70,353 voters. Apayaw, dito sa bandang hilaga na ating bansa, kita po natin sa ating mapa, 62,350 voters. Ang Sikihor, a very small island, ito sa bandang gitna, 61,002 voters. Ang Kamigin, isang malit na east as well, ayan, 57,121. At syempre, ang lagi nauuna sa pagtatapos ng botohan ay ang Batanes with only... 10,194 registered voters. Mamaya ipapakita din po natin na mga kapatid kung paano papasok na yung mga votes dito at tayo mismo mamamonitor natin. As it's being transmitted by EPLDT, may kita po natin ang running count ng mga votes for President, Vice President, Senators and let's see how far back we can go siguro until Congressman at dun sa mga Mayor and Vice Mayor. Samantala, balik tayo kay Cheryl.
Maraming salamat sa iyo, Paolo. At pinag-uusapan nga po natin ang battlegrounds kanina na iwan natin. Kasama pa rin po natin ngayong gabi si Professor Dindo Manhid, ang Managing Director ng Stratbase. At kasama po natin mula sa Lente, si Attorney Mel Santa Maria. Kanina nabanggit natin, Dindo, ito. Yung kung gaano kahalaga itong mga boto na to lalo na yung pinakita sa atin ni Paolo kanina na vote rich. Unahin muna natin yung NCR kasi hindi natin kasama doon. Pero kasama dito ay 6.4 million. Ayan, pakita natin, Pao. Ito, ah. Pero that's around 6.1. Medyo malaki yung biyahe natin. 6.1. Medyo malaki yung biyahe. Pero may kita natin sa NCR is 6.1 million. Talagang yes. malaking chunk ang galing sa NCR. Kaya uh, sabi nila dun sa research, no, si Noy Noy daw may hawak ng NCR. 12%. That's 12% of the 50.7 million registered voters. Tapos, sumunod sa pinakamalaki ay nariyan Cebu. ang Cebu with 2.4 na sinasabi di ba, ng mga taga Cebu na ang kanilang boto, tingnan natin kung makakapag-deliver, ay Maka Teodoro. Ni kagulat-gulat dahil yung survey ng SWS, mm -hmm. saka yung survey din ng Pulse Asia, ay napakita na isa sa mga lakas ni Noynoy Noy ay Visayas. Mm -hmm. At malaking bulto ng survey na yun ay nanggaling sa Cebu. Mm -hmm. So magandang tingnan ng actual result as compared sa survey. So ito yung ano, din doon na pwede maging three-way battle kung maga ang Cebu? Maaari kasi nasa kay Chudoro yung tatawag nating political machine. Mm -hmm. Yan ang claim nila pero lumalabas sa iba't ibang survey at polls na na kay Noy Noy, mm -hmm. ang Visayas. Ang Cavite ay malaki din. Kagaya oh. ang Cavite, Pangasinan, nandiyan ang Negros, ang, Bulacan, ang, ang mga Cavite, mahigit isang Cheryl, milyon eh. Ito. Ang haba na listahan mo. Mahaba na listahan mo. Kompleto ka lang talaga palagi. Ito no? mga kapatid, ang uh, 30 uh, vote-rich battlegrounds. No? At uh, kapag sinumatotal mo ang 30 na yan, aabot yan sa 73% of registered voters. So that's a very significant number. Kaya ito yung mga binabantay natin mga lugar, no? ang Cavite. At yan na talaga ang binabantayan ng ating mga kandidato. Mm -hmm. diba? Para natin, dito ang sa atin nakikita ito. natin, kung pagbabasihan natin yung mga survey results, Pulse Asia, mm -hmm. SWS, dito dun sa top 30 provinces na tinatawag natin key election battlegrounds, Sino ang nangunguna dito kung survey ang pag-uusapan? Pag titingnan natin yung last survey ng mm -hmm. Pulse Asia, yung last survey, isang linggo lang ang nakaraan ng Social Weather Station, kapansin-pansin across all geographic areas, lamang si Noy Noy Aquino. Mm -hmm. Luzon, Metro Manila, Visayas, pati Mindanao. Okay. Kaya nakita natin yung kanyang lead ay nasa 20% sa SWS yes. and nearly a little less than 20% sa Pulse Asia. Nasa yung bahagi na siya. Nasa, umabot siya ng 42%. Yes. Na kung matatandaan natin, katulad ng nabanggit mo dito, mm -hmm. na si Pangulong uh, Erap, nung siya'y nanalo, ay nasa 38%. Mm -hmm. Lumagpas doon. But of course, we don't want to say oh, anything oh, oh. now. Pero ito yung interesting dyan, no? gusto ko malaman din do, kung sakasakali sabihin natin, no? uh, the numbers don't translate doon sa totoong boto. Kaya nino iba ba ito yung blame sa mga nag-survey at sabihin nila na mali ang impormasyon, mali yung paraan ng pagkalap ng mga balita at saka kung paano nila nakuha yung mga details ng survey na yan? O sabihin lang natin na may nangyari in the past few days kung kaya yung taong bayan, nag-iba yung pag-iisip nila and they decide to go for someone else? Ang surveys kasi dapat tingnan natin ay it's a snapshot. No? Mm -hmm. At that moment, At that nung tiyan nung sila. Kagaya nito, ginawa May 2 and 3. Yeah, ngayon uh -huh. ay May 10 na. So, maaring may nangyari, maaring nag-iba ang tao, mm. o maaring namang hindi nag-iba ang paniniwala at bumoto ang tao based on kung paano yung naging, nakuwang resulta ng SWS mm. o ng Pulse Asia a week before that. Mm. Uh, total, uh, tapos na yung botohan natin. No? Pag-usapan na natin, paano nga ba sa tingin niyo Sir Dindo, sa inyong analysis, no? eh, nakahabol itong si Mayor Binay kay Rojas. Kasi very significant yung jump niya. It was 12%. No? From 25, umakit to 37. And then you have Rojas from 39 to 37. Nagkaroon ng statistical tie bigla. Dagdag ko lang ha. Oo. May nakuha tayo, di ba? Ay, sige. Hindi ko natatawin <laughs> si Dindo. Pero yung sinasabi, may nakuha tayong report na pagtitingnan daw natin yung actual figures nitong uh, kay Mar, mm -hmm. Senator Mar at uh, Mayor Binay, 37, lamang pa ng 0.03 si Mayor Jejo Marbinay. But of mm -hmm. course, kung pag-usapan natin yung margin of errors, wala naman diferensya yun. Oo, kasi plus 2.2%, plus minus 2.2% uh -huh. yan eh. Pero anong ginawa, Sir Dindo, ni Mayor Binay? Kung kaya uh, umusbong